Bienvenido a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Controla tu hambre. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo, y hoy quiero decirte cómo es la mejor forma de controlar el hambre, inclusive cómo evitar que tengas hambre para que entonces no tengas que controlarla. Voy un momentito a la pizarra para explicarte. Fíjate, muchas personas me dicen, ay es que es tan difícil llevar dieta, es tan difícil porque paso hambre. La verdad es que cuando tú haces una dieta de esas antiguas, de esas de contar calorías, de esas de porciones pequeñas, pues vas a pasar hambre y ahí no hay cómo controlarlo, porque tu cuerpo necesita cierta cantidad de alimento. Si tú no se lo das, ¿Qué hace el cuerpo? Pues el cuerpo te dice, tengo hambre, el cuerpo tuyo siempre necesita sus alimentos. Vamos a decir por ejemplo, en esas eh, dietas que ya están desprestigiadas, las dietas de calorías, las dietas de contar calorías no funcionan. Fíjate que llevamos 50, 60 años contando calorías, todo el mundo está más gordo y más diabético, o sea que el tema de contar calorías definitivamente no funciona. En el tema de metabolismo nosotros utilizamos una dieta que se llama la dieta 3x1, donde te enseñamos cuál es el impacto hormonal de cada alimento y es una dieta que en principio te quita el hambre. De hecho te quita el hambre de tal forma que tú no tienes que estar controlando el hambre porque no la tienes, pero te explico cómo es la cosa. Fíjate, eh, cuando una persona hace una dieta de esas de pasar hambre, que es una dieta de esas antigua, qué sé yo, de calorías, pues la dieta de calorías el concepto básico es que tú estás gordo porque comes mucho. Pero eso no es verdad, porque fíjate que hay muchas personas delgadas que comen muchísimo y no engordan. Y hay otras personas que no comen tanto y sin embargo engordan. Es un problema de metabolismo. La persona que tiene un metabolismo lento, pues engorda casi casi hasta de mirar la comida. O sea, que tiene demasiada facilidad para engordar simple y sencillamente porque su cuerpo no lo procesa bien. Entonces es un problema de metabolismo, no es un problema de dieta. Pero todas estas dietas usuales, antiguas de pasar hambre, pues eh, son, son dietas que básicamente funcionan a base de menos comida. Al crear menos comida, el cuerpo se queda con hambre. Cuando el cuerpo tiene hambre, va a aprender todas las señales de que tiene hambre y tú vas a tener tu atención en la comida. Ahora, la forma verdadera de tú controlar el hambre, de que no sientas el hambre, o sea, hay dos fases del hambre. Está crear el hambre y luego está sentir el hambre. O sea, el hambre primero se, tú la creas y luego la sientes. La realidad es que si tú no la creas, tampoco la sientes. Ahora te voy a dar cuál es el truco que no falla de cómo tú evitar tener hambre y entonces para los efectos estás controlando el hambre, pero no es que la estés controlando, es que no la sientes porque no la creaste, fíjate. Lo que se sabe científicamente es que si tú tienes un desayuno, una comida, almuerzo como decimos nosotros en Puerto Rico, en México dicen comida, eh, y una cena, ¿verdad? Pero tú tienes tres comidas al día. Si esta comida, cada una de ellas, el desayuno, la comida, la cena, están bien proporcionadas, digamos, al estilo de la dieta 3x1, donde tú, tú vas a tener tres cuartas partes de los alimentos, son alimentos tipo A, que son los alimentos que adelgazan y que también son A porque son alimentos que son amigos del control de la diabetes. Y solamente una cuarta parte de cada una de las tres comidas, va a ser alimento tipo E, que sería E porque engordan, E porque son enemigos del control de la diabetes. Ahora, la característica principal, que es lo que debes entender para que elimines totalmente el hambre de tu vida, la característica principal de los alimentos tipo E, que son los que engordan, que son los que son enemigos del control de la diabetes, obsérvala aquí, dice alimentos tipo E, son enemigos del control de la diabetes, son los que engordan. ¿Por qué engordan? Engordan porque producen mucha glucosa y requieren de mucha insulina. 
O sea, cada vez que tú consumes pan, pasta, harina, arroz, plátano, papa, tubérculos, cereales, azúcar, dulce, chocolates, leche, jugos de fruta, refrescos azucarados y lo consumes en, en una cantidad mayor que una cuarta parte de lo que estás consumiendo, pues entonces vas a, vas, a, vas a tener mucha insulina corriendo en el cuerpo, porque vas a tener demasiada glucosa que es el azúcar de la sangre y tu cuerpo va a responder en el páncreas produciendo demasiada insulina. Lo que se ha descubierto científicamente es que lo que causa el hambre, el hambre que tú sientes después de haber… si tú hiciste un desayuno y para la hora de la comida o del almuerzo estás sintiendo mucha hambre, te voy a decir qué fue lo que falló. Lo que falló fue que tu desayuno fue demasiado alto en alimentos tipo E. O sea, si hiciste un desayuno, por ejemplo, decir algo, vamos a decir que hiciste un desayuno donde comiste eh, huevo, eh, un par de huevos fritos, pero esos huevos fritos los comiste dentro de dos pedazos de pan, hiciste un sándwich, ¿no? Pues había tanto pan, tanta harina de trigo, que ahora tu cuerpo produjo demasiada insulina. Lo que causa que tenga hambre a la hora de la comida o a la hora del almuerzo es la cantidad de insulina. Lo que causa el hambre es la insulina. La insulina es una hormona que el cuerpo la utiliza para almacenar. Cuando el cuerpo siente insulina sabe que es hora de almacenar, por eso es que la insulina engorda. Todas las personas que usan insulina, diabéticos que se inyectan insulina engordan. ¿Por qué engordan? Porque la insulina es la que engorda, es la que acumula la grasa, es la que permite que tu cuerpo cree la grasa. Si tu cuerpo no tiene suficiente insulina, no puede crear grasa, tú no puedes adelgar, tú no puedes engordar si, si tienes eh, falta de insulina. Este, diante, se me cayó esto aquí. ¡Wow! Me, me he puesto bien intenso, Jorge. Bueno. Entonces, la desa en el desayuno, si comes mucho pan, eh, mucha avena, vas a sentir hambre de más por el exceso de insulina que te produjo eso. En el almuerzo o en la comida, si comes eh, exceso de arroz, exceso de tortilla de trigo o maíz, pues vas a sentir hambre en la cena. Entonces, ¿Cómo tú eliminas el hambre? Pues el hambre tú lo eliminas porque cuando tú haces una dieta 3x1, tú te aseguras de que tanto el desayuno como la comida o almuerzo, como la cena sean bajos en carbohidratos refinados que son los alimentos tipo E. Cuando eso es bajo va a haber muy poca insulina. Si no hay insulina no hay hambre. Así que si tú no quieres sentir hambre y no quieres tener que controlar el hambre, pues no la crees y no la creas haciendo una dieta como la dieta 3x1, toma suficiente agua de acuerdo al tamaño, al peso de tu cuerpo, porque el agua también tiene la propiedad de que te quita el hambre. Así que tomando suficiente agua y haciendo la dieta 3x1, tú jamás vas a tener que controlar el hambre porque no la vas a tener. Y esto te lo comento porque la verdad siempre triunfa.